Hari. हेलो दोस्तों मैं वो वो और आप देख रहे हैं टेक्निकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल और आज हम बनाने जा रहे हैं एक सिंपल सा आरसी प्लेन और ये आरसी प्लेन बनाने का पार्ट टू है आपने पार्ट वन नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिख मिल जाएगा वहाँ से आप पार्ट वन देख लीजिए मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में एक छोटा सा डेमो दे दूँगा पार्ट वन ने हमें एक विंग बनाया था हमारे एरोप्लेन का और एक फ्यूज लाच अब हम बनाएंगे पार्ट टू में एलिवेटर रडर और बाकी का इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉल करेंगे एलिवेटर बनाने के लिए आपको एक थर्मोकॉल की शीट लेनी होगी उस पर ऐसे मार्क कर लीजिए पहले आप ए फोर पेपर से और थर्मोकॉल से मैंने बताया था कुटिंग कर लीजिए दोनों साइड से पेपर से और ऐसा मार्क कर लीजिए उसके बाद आप दो उसे काटी यहाँ पर मैंने थर्मोकॉल की आठ इंच की शीट का इस्तेमाल किया है और उस पर पेपर हेवी कॉल लगा कर उस पर पेपर चिटका दिया आठ इंच ए फोर साइज का पेपर इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया आपको ऐसा काटना है मैं आपको डायमेंशंस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहाँ से इसे देखकर मार्क कर लीजिए आपको यहाँ पर फ्रंट साइड के दूसरी तरफ मार्क करके वहाँ से काटना है यहाँ यहाँ पर मैंने दिखा है फ्रंट साइड के बैक साइड में आपको का एक चीरा लगाना है बीच में से एलिवेटर के लिए मार्क किया है हमने वहाँ पर और उस मार्क के हिस्से को काटना है और वह अपना एक सिलिकॉन टेप लेना है और उसे ऊपर की फ्रंट साइड में लगा देना है जिस वजह से थर्मोकॉल टूटे ना और स्टेन बनी रहे अब आपको एलिवेटर फ्रीली मूव होने के लिए यहाँ पर आपको 30 डिग्री में 30 डिग्री एंगल बनाना होगा इसके लिए आप हम एक्स्ट्रा थर्मोकोल को काटेंगे यहाँ पे देखिए मैंने तीस डिग्री एंगल बनाने के लिए एक कप चिरा लगाया बीच में से ये आपने एलिवेटर फ्री में मुंह मुंह करने के लिए बनाया मैंने और देखिए हमारा बन के रेडी हो गया एलिवेटर देखिए फ्रीली मूव होना चाहिए ऐसा अब हम बनाएंगे रडर रडर बनाने के लिए आपको उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है और एक आठ इंच की थर्मोकॉल की शीट पर दोनों साइड से पेपर को चिपका लेना है मतलब तो कुटिंग कर लेनी पेपर की और उसके बाद हमारी मार्क की डिस्क्रिप्शन के डायमेंशन कॉपी करके आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है और मैंने जैसे बताया वैसे कापना है उस थर्मोकोल को
देखिए मैं अब यहाँ पर भी आपको 30 डिग्री एंगल बना लेना है जिससे हमारा प्रोडक्ट फीलिंग मूव हो सके मैं यहाँ पर थोड़ा वीडियो को तेज कर देता हूँ क्योंकि आपने पहले भी रडर एलिवेटर में देखा है कैसे एंगल बनाए जाते हैं रडर और एलिवेटर के असेंबली आपको एरोप्लेन के पीछे की तरफ फेविकॉल के सहायता से चिपका देनी है और उसे सूखने देना है एक दो घंटे के लिए फेविकॉल यहाँ पर आपको फेविकॉल में पानी मिलाने की जरूरत नहीं आप डायरेक्टली फेविकॉल चिपका दीजिए फेविकॉल के सहायता से चिपका लीजिए पीछे से तीन पीछे के सा इंच में आपको बराबर बैठ जाएगा अब हम व्हील चिपकाएंगे हमारे आपको पहले उस पट्टी पर ग्लू गन से ग्लू लगाना है और उसे आगे से सी इंच की मार करके वहाँ पर चिपकाना है हमारे व्हील देखिए व्हील मैंने कैसे चिपका है इसके लिए मैंने हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल किया है चिपकाने के लिए आपको यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठने चाहिए व्हील बिल्कुल मूव नहीं होनी चाहिए आप थोड़ी देर के लिए तीस सेकेंड के लिए पकड़ के रखिए जिससे हॉट ग्लू को सूखने में वक्त मिल सके अब आ जाते हैं सरो मोटर के ऊपर सरो मोटर कैसे लगानी है यहाँ पर देखा है देखा जाता हूँ मैं आपको यहाँ पर मैंने लिंक रॉड के लिए आपकी जो नॉर्मल सी वायर आ जाए उससे मैंने इस्तेमाल किया और लिंकेज रॉड के लिए मैंने ये फाइबर का टुकड़ा फाइबर के बनाए मैंने लिंकेज और ये हमारा रडर है और ये हमारा एलिवेटर है और यहाँ पर मैंने दो सौ रो का इस्तेमाल किया देखो यहाँ पर कैसे चिपकाएगा ये दो सौ रो इसको किसी दे और एक को चिपकाएगा ये चलिए देखिए कैसे बहुत है इस साइड के लिए दिखा देते हैं कैसे देखिए इसके लिए मैंने एक बाइक साइकिल का स्पोक को इस्तेमाल किया है यहाँ पर लिंकेज रोड के लिए और कंट्रोल हॉर्न के लिए मैंने यूसी पाइप का इस्तेमाल किया है जिसे यहाँ पर लगा है अब देखते हैं कैसे मूव होते हमारे सरते से ले लेते हैं हमारा फ्लाइस का एक आई सी सी रिसीवर और उसे रख देते हैं यहाँ पर कैसे मूव होना चाहिए ये ऊपर कर तरफ करने से इसे नीचे होना चाहिए और इधर करने से इस तरफ होना चाहिए इस तरफ करने से इस तरफ और यहाँ से मैंने वायर को लेके यहाँ पर मैंने एक लिंकेज कनेक्ट किया है वहाँ पर यहाँ पर और फिर यहाँ पर रिसीवर में कनेक्ट कर दिए अब चलिए आपके यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है कुछ ज़्यादा ज़्यादा से चलती है यहाँ पर और यहाँ पर सीटिंग में और यहाँ पर आप रिवर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं देखिए मैंने चैनल वन को रिवर्स किया है यहाँ पर अब चलते आप किसी हिसाब से नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर रिवर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चलते हैं एंड पॉइंट में और यहाँ पर आपको एंड पॉइंट सेट करना होगा जितना चाहिए मैंने यहाँ पर पंचहत्तर पंचहत्तर रखा है आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आपकी सब तो यहाँ पर हमारा सेटअप होगा ये देखिए मैंने यहाँ पर सरो वन की वायर मैंने चैनल वन में कनेक्ट की है रिसीवर के देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको चैनल वन वार और इसकी नंबर टू में कनेक्ट की है एलिवेटर की वायर मतलब एलिवेटर हमारा और ये रडर रडर की वायर चैनल वन में कनेक्ट हुआ और एलिवेटर की वायर चैनल नंबर टू में और मोटर की वायर चैनल नंबर थ्री में कनेक्ट है ये सी से आने वाली और ये सी देखिए यहाँ पर मैंने मोटर फिट कर किए और यहाँ पर मैंने ये सी को फिट किया है इस टेप को हटा देते यहाँ पर मैंने टेस्टिंग के लिए लगाया था ये टेप से और यहाँ पर देखिए ये सी को मैंने टू साइड टेप से कनेक्ट किया है ये हमारी ब्रशलेस मोटर है और देखिए यहाँ पर मैंने ये फिट करने के लिए दो स्टिक का इस्तेमाल किया है और चलिए देखते हैं कि मोटर के कितनी होती है तो देख लेते हैं मोटर तो 
यहाँ पर आपको थोड़ा सा एंगल नीचे की तरफ रखना है और बैटरी को मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है नीचे की तरफ अब चलिए देखते हैं बैटरी को निम्की कहाँ पर कनेक्ट करना है आपके हिसाब से मैं आपको यहाँ समझाता हूँ हाँ यहाँ पर दो पॉइंट को मार्क कर लीजिए पहले बीस से एक लाइन आँख लीजिए अभी मैंने आँख ली और यहाँ से आपको चार इंच और यहाँ से यहाँ पर चार इंच करना है और यहाँ से यहाँ तक साढ़े तीन इंच और यहाँ से यहाँ तक साढ़े तीन इंच पर मार्क कर लेना है और यहाँ पर टू साइड टू चिपका लेना है आपको और बाद में इसे यहाँ पर और ये दो पॉइंट देख रहे हैं आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको पकड़ना है ऐसा और बिल्कुल बैलेंस थोड़ा आगे की तरफ होना चाहिए हमारे प्लेन का आप देख सकते बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए मतलब बैलेंस होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है मैं आपको बता सकता हूँ इस वीडियो में देखिए ऐसा बैलेंस होना चाहिए बिल्कुल यहाँ पर मैंने बैटरी लगाई है और दो हज़ार एम की कार्डबोर्ड में रैप करके और ये आपको जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे पीछे करनी है जो आपकी नहीं आ रही मेरी जैसी तो आप बैटरी को आगे या पीछे कर सकते हैं यहाँ पर मेरा बिल्कुल बैलेंस ही मैंने यहाँ पर लगाई है आप उसे थोड़ी आगे या पीछे कर सकते हैं अपने हिसाब से आपको कोई भी कुछ नहीं